টেকসই উন্নয়নের বহুমাত্রিকতা নিয়ে যমুনা টেলিভিশনের বিশেষ আয়োজন উন্নয়ন রেখা আজকের বিষয় জলবায়ু ঝুঁকিতে পানি ও স্যানিটেশন শুনছে কি আমাদের সাথে আজ অতিথি হিসেবে উপস্থিত আছেন আমার বাদিক থেকে পরিচয় করে দিচ্ছি ডক্টর সুলতান আহমেদ যিনি মহাপরিচালক পরিবেশ অধিদপ্তর আর আছেন অধ্যাপক মাহবুবা নাসরিন যিনি পরিচালক আইডিএমভিএস ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আর আছেন ডক্টর আনন্দ নিশাদ স্যার এমিরেটাস অধ্যাপক ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয় তিনজনকে স্বাগত আমাদের এই আয়োজনে স্যার আপনাদের কাছে জলবায়ুর এই যে ঝুঁকিতে পানি এবং স্যানিটেশন এই বিষয় নিয়ে আমরা কথা বলবো যে আসলে আমাদের এই এই যে দাবিটা এবং এই যে জানতে চাওয়াটা এটা আসলে শুনছে কে তবে তার আগে একটু আমাদের বাড়ির দর্শকদের বলতে চাই যারা বাড়ি বসে দেখছেন ফেসবুকেও ফলো করতে পারেন ফেসবুকে আমরা লাইভে যাচ্ছি আপনাদের মন্তব্যগুলো আমাদের জানাতে পারেন সেই সাথে আমাদের পুরো টিম মিলে আমরা একটা ইনভেস্টিগেশন করেছিলাম যে আসলে আমাদের বর্তমান কি পরিস্থিতি বা জনসাধারণ আসলে কতখানি জানছে আমাদের কাছে কতখানি পৌঁছচ্ছে তার একটা সংকলন উপস্থাপন করতে চাই জীবন মানেই শুধুই সংগ্রাম অন্তত এই গ্রামে এলে মনে হবে এমনই কারণ এখানকার প্রতিটি মানুষ বাঁচে প্রকৃতির সাথে যুদ্ধ করে দু হাজার নয় সালের পঁচিশ মে প্রলয়ঙ্কারী জলচ্ছ্বাস আইলার আঘাতে লন্ডভণ্ড হয় সাতক্ষীরার শ্যামনগরের তিনটি ইউনিয়ন নয় বছর পেরিয়ে গেলেও আইলার সেই ক্ষতি কাটিয়ে ওঠা যায়নি নানা সমস্যা তো চারদিক দিয়ে ঘিরে আছেই সব থেকে ভোগাচ্ছে সুপেয় খাবার পানির সংকট আইলার সময় আমাদের এলাকায় যে ক্ষতি হয়েছে সেই ক্ষতির পূরণ এতদিন পরেও এখনো পর্যন্ত হয়নি এখনো পর্যন্ত সেই কষ্ট আছে পানির কষ্ট সেই কষ্ট এখনো যায়নি জলবায়ু পরিবর্তন আর কৃষি জমিতে লবণাক্ততাও দুশ্চিন্তার কারণ এর প্রভাবে বেড়েছে খাদ্য ঘাটতি কমেছে কর্মসংস্থান ষাটের দশকে নির্মিত বেড়িবাদগুলো হয়ে পড়েছে দুর্বল প্রায়ই বিভিন্ন অংশ ভেঙে প্লাবিত হচ্ছে জোয়ারের পানিতে একটি দিন পার করা যে কতটা কঠিন তা শুধু জানেন এখানকার মানুষই অনেকেই এ জীবনযুদ্ধে টিকে থাকতে না পেরে চলে যাচ্ছেন পূর্বপুরুষের ভিটে মাটি ছেড়ে পরিবার্ষিক অবস্থা গাছপালা সবই রুক্ষ এবং এখানে ঠিকঠাক মতো শাক সবজি হয় না আইলার সময় যে ভাঙনগুলো সৃষ্টি হয়েছিল সেগুলো শুধুমাত্র একটা রিং ডাইকের উপর এখানে হচ্ছে দাঁড়িয়ে এখনো পর্যন্ত সেই অবস্থানটি এখন আছে যেটির জন্য আমরা টেকসই যে বেড়িবাদ ব্যবস্থাপনা সেটি কিন্তু এখন আমরা এখনো পর্যন্ত এটি করতে পারি নাই আন্তর্জাতিকভাবে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে ক্ষতিগ্রস্ত দেশ হিসেবে বিবেচনা করা হচ্ছে বাংলাদেশকে ভুক্তভোগীরা বলছেন সংকট নিরসনে তেমন একটা উদ্যোগ নেই সরকারের বিভিন্ন বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা কাজ করছে তবে তা যথেষ্ট নয় এই এলাকা যেহেতু নিচের পানি লবণাক্ত এবং এখানে কৃষি যেহেতু ধীরে ধীরে কমে যাচ্ছে সেই কারণে এখানে খালগুলো অবমুক্ত করা এবং খাল খনন করে দেওয়া দরকার পানি উন্নয়ন বোর্ডের বোর্ডের যে বাদ এগুলো আরও শক্তিশালী করা দরকার যদি করা যায় তাহলে কিছুটা হলেও মানুষের ঝুঁকি কমবে বিশেষজ্ঞদের মতে জলবায়ু পরিবর্তনের এ ধারা অব্যাহত থাকলে ধীরে ধীরে আরও কঠিন হয়ে পড়বে উপকূলীয় অঞ্চলের মানুষের জীবন বাড়বে বাস্তুহীন মানুষের সংখ্যা মুর্শিদুজ্জামান হিমু যমুনা নিউজ আমরা দেখছিলাম কিন্তু স্যার মূলত আমাদের যে উপস্থাপনাটা এবং দর্শকদেরও দেখিয়ে দেবার চেষ্টা করছিলাম ডক্টর সুলতান সুলতান আহমেদ আপনাকে দিয়ে শুরু করতে চাই জলবায়ু ঝুঁকিতে অন্যান্য কোনো দেশের কথা যাচ্ছি না বাংলাদেশের কথা যদি বলি সর্বোচ্চ ঝুঁকিতে আমরা আছি একদম রিসেন্ট একটা রিপোর্ট সেই হিসাবে আমাদের চারপাশের যে পরিবেশ প্রকৃতি এবং আমাদের উন্নয়নের যে গতিধারা আমরা দেখছি গত অনেক বছর ধরে এই জায়গায় দাঁড়িয়ে যদি আমরা জানতে চাই সাধারণের মতো করে প্রশ্ন করি আসলে জলবায়ু ঝুঁকিতে পানি এবং স্যানিটেশনের দিক দিয়ে আসলে আমরা ঠিক কোন অবস্থায় আছি আপনার মূল্যায়ন কী হবে যে হ্যাঁ আপনি ঠিক বলেছেন যে এই গত সপ্তাহে আইপিসিসি স্পেশাল রিপোর্ট বের হয়েছে সব দেশে এটাতে স্বাক্ষর করেছেন এবং সেখানে বাংলাদেশকে নাম্বার ওয়ান কান্ট্রি হিসাবে বলা হয়েছে যে জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে যে বাংলাদেশের ঝুঁকিটা সবচেয়ে বেশি বিশেষ করে জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে যে ঘূর্ণিঝড় হচ্ছে যে জলোচ্ছ্বাস হচ্ছে যে আবার শহরে অনেক সময় অতিবৃষ্টির ফলে অথবা অল্প সময়ের মধ্যে বেশি বৃষ্টির ফলে শহরে বন্যা হচ্ছে এগুলোর ফলে বিশেষ করে হাইজিন স্যানিটেশন এবং এটা এটা খুবই ঝুঁকিপূর্ণ ওয়াটার সাপ্লাইটা ঝুঁকিপূর্ণ আমি একটা কথা বলি যে উপকূলের যেটা হয় একটা সাইক্লোন যখন আসে তখন কিন্তু আমরা উপর থেকে দেখতে পাই সেই সাথে কিন্তু তার যে লবণ পানিটা কিন্তু আন্ডারগ্রাউন্ড দিয়ে কিন্তু অনেকটু ভিতরে ঢুকে যায় এটা একটা মারাত্মক সমস্যা হয় বিশেষ করে উপকূলের যে সমস্ত শ্যালো টিউবওয়েলগুলো আছে সেগুলোর ক্ষেত্রে বা ইত্যাদি যেমন আমাদের পরিবেশ অধিদপ্তরের একটা কাজ আছে আমরা কক্সবাজারের কক্সবাজার জেলার দুটো জায়গাতে আমরা দুটো সোলার বেস ডিসালাইনাইজেশন প্ল্যান করে দিয়েছি পাঁচ হাজার লিটার করে পানি আপনার শ্যালো টিউবওয়েল থেকে বের করে 
এই পানিটা পরিষ্কার করে একেবারে খাবার পানি হিসাবে প্রায় আমরা কমিউনিটিকে দিয়ে 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 থাকি এটা একটা হলো নুনিয়ার সরাতে শহরের মধ্যে আরেকটা হলো আপনার শাহপুরের দ্বীপে এখানে প্রায় চার পাঁচ কিলোমিটারের মধ্যে মিষ্টি পানি নাই কিন্তু কোমেন যখন হলো কোমেন যখন সাইক্লোনটা হলো কোমেন সাইক্লোনের ফলে যে প্রেশারটা বা মানে সমুদ্রের দিক থেকে যে পানির যে একটা প্রেশার হলো আন্ডারগ্রাউন্ডে যখন এই লবণ পানিটা ঢুকে গেল আমাদের এই টেকনোলজির ক্ষমতা ছিল আঠারো পিপিএম পর্যন্ত স্যালানিটি সে পরিষ্কার করতে পারে কিন্তু তখন দেখা গেলো পঁচিশ থেকে তিরিশে চলে গেছে ফলে আমাদের এই প্লান দুটো প্রায় পাঁচ ছয় মাস আমরা অপারেট করতে পারি না বিকজ অফ তার স্যালানিটি বেড়ে যাওয়ার কারণে একেবারে ডাইরেক্ট আমি বলবো যে জলবায়ু পরিবর্তনের ফলের যে প্রভাবটা সরাসরি এই ধরনের ক্ষেত্রে পড়ছে সেখানে তখন তাদের আবার সেই পূর্ব অবস্থায় সেই পাঁচ ছয় কিলোমিটার দূর থেকে তাদেরকে আবার এই মেয়ে মহিলা বা মেয়ে শিশু তাদেরকে পানি আনতে হয়েছে স্যার ঠিক এই জায়গাটা এখানে যেহেতু অধ্যাপক মাহবুবা নাসরিন আছেন একটু তার কাছ থেকে জানতে চাইবো এই যে নারীরা আসলে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত বা কি বলবো শারীরিকভাবে সবচেয়ে বেশি ভোগান্তির মধ্যে দিয়ে যান কারণ স্যার যেমনটা করে বলছেন উপকূল প্লাবিত হলে কিন্তু সুপেয় পানির যেই স্থানগুলো আছে সেগুলো আসলে দূষিত হয় বা লবণাক্ততায় ভরে যায় সেক্ষেত্রে আসলে নারীরা কি কি ধরনের শারীরিক অসঙ্গতি বা শারীরিক শারীরিক সমস্যাটা তো আসলে ধন্যবাদ আপনাকে শারীরিক সমস্যার কথাটা পরে আসে আগে আসছে যে কেন নারীদের কথা বলা হচ্ছে তো বাংলাদেশ তো আমাদের একটা জেন্ডার যে সমতার কথা বলি সেই সমতাটা তো প্রথম দিক থেকে ছিল না হ্যাঁ না আমাদের একটা জেন্ডার শ্রম বিভাজন আছে এটা নারীর কাজ এটা পুরুষের কাজ তো পানির যে বিষয়টা সেটা কিন্তু খাওয়ার পানি বলেন বা ঘর দৌড় পরিষ্কার করার কথা বলেন বা নিত্য দিনের প্রাথমিক যে কাজগুলি পানির সাথে জড়িত সেটা কিন্তু নারীদেরই করতে হয় কারণ এটা তাদের জন্য সমাজ নির্ধারিত কাজই হচ্ছে যে আমরা যখন অনেক আগেই দুর্যোগের উপরে গবেষণা করার সুযোগ হয়েছে আমার অনেকগুলি জলবায়ু পরিবর্তন সেইখানে আসলে আমরা দেখেছি যে তাদের বলে যে পানির কষ্টটা বেশি কষ্ট পানি জমিয়ে রাখা বা পানিটা বিশুদ্ধ কি না পানি কত দূর থেকে আনতে হয় লবণাক্ত এলাকাতে যদি সব পানি লবণাক্ত হয়ে যায় সুপেয় পানি পাওয়ার জন্য তাদের অনেক দূর হাঁটতে হয় সেরকম খরাপ্রবণ অঞ্চলেও তাদের অনেক দূরে যেতে হয় আবার যদি একটা বন্যা হয়ে যায় তাহলেও কিন্তু তাদের পানির জন্য কোন যায় পানিটা আসলে বিশুদ্ধ এই জ্ঞানটাও তাদের আছে এবং তাদের আনতে হয় সেটা গেল যে তাদের যে পানীয় পান পানীয় জল যেটা সেটার জন্য একটা ব্যবস্থা করতে হয় অন্যান্য সব কিছুই তারা কিন্তু হোম হোমস্টেড গার্ডেনিং করে ভেজিটেবল গার্ডেনিং তখন তারা পানিটাকে আসলে কোন পানিটা ব্যবহার করবে সেটাও কিন্তু একটা বিষয় আর একটা হচ্ছে যে তাদের আমরা যদি বলি যে স্যানিটেশনের যে সমস্যাটা হাইজিন মেনটেন করার সমস্যাটা সেটাও কিন্তু নারীদের বেশি বাংলাদেশের যে কালচারাল যে জেন্ডার আইডেন্টিটি সেই কারণে তাদের যে নর্মস অনুযায়ী তারা যে কোনো জায়গায় কিন্তু হাইজিন বা স্যানিটেশন প্র্যাকটিসটা ওইভাবে করা সম্ভব হয় না মিনিস্ট্রিয়াল ম্যানেজমেন্ট এটা অনেক বড় একটা সমস্যা অ্যাডোলেসেন্ট গার্লসদের জন্য মানে যারা কিশোরী আছে যারা মেয়েরা আছে তারপরে তাদের রিপ্রোডাকটিভ হেলথ আমরা যদি প্রজনন স্বাস্থ্য সেটাও কিন্তু অনেক ক্ষতিগ্রস্ত হয় যদি সুপেয় পানি না থাকে কিন্তু আমরা যদি গত দশ বছরের কথা দেখি এই জায়গাগুলিতে পরিবর্তন এসেছে এবং অনেকভাবেই এই নারীদের নারী বান্ধব যে স্যানিটেশন এটা তার মানে আমরা অনেক পরে এসে নারী স্বাস্থ্যের কথা চিন্তা করতে শুরু করেছি এটা একটা আশার জায়গা নিয়ে বিষয় ডক্টর আইন রাশাদ আইন সাথে একটু স্যার আপনার কাছ থেকে জানতে চাই দুজনের কাছ থেকে কিন্তু মন্তব্যগুলো শুনছিলাম একজন বলছিলেন আমাদের প্রস্তুতিটা আছে কিন্তু প্রস্তুতি একরকম ছিল ঘটনা ঘটে গেছে আরেক রকম এই যে দুই হাজার সাল নাগাদ আমাদের একটা লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করে দেওয়া হয়েছে যেখানে বলা হয়েছে যে আসলে গ্লোবাল জিডিপির উপর নির্ভর করে আমাদের সক্ষমতার বৃদ্ধিকরণ যে কথাটা জলবায়ুর এই ঝুঁকি মোকাবেলা করার জন্য এই যদি আমাদের প্রস্তুতি হয় আসলে আমরা কতটা পথ হাঁটতে পারব ধন্যবাদ সুলতান ডক্টর সুলতান একটু আগে বললেন যে ওয়ার্ল্ড সমগ্র বিশ্ব জুড়ে যারা জলবায়ু পরিবর্তন নিয়ে কাজ করে তারা একটা অথরিটেটিভ রিপোর্ট প্রকাশ করেছেন এই তিন দিন আগে এবং সেখানে বলা হচ্ছে যে ইতিমধ্যে পৃথিবীর তাপমাত্রা দশমিক আট থেকে এক দশমিক দুই ডিগ্রি বেড়েছে আমার ব্যক্তিগত ধারণা বাংলাদেশের জন্য এক দশমিক দুই ডিগ্রি ইতিমধ্যে বেড়ে গেছে বিশ্ব প্রমিস করছে যে এটা দুই ডিগ্রির উপরে উঠতে দেয়া হবে না এবং এটাকে দেড় ডিগ্রিতে সীমাবদ্ধ রাখার চেষ্টা হবে আমার ব্যক্তিগত ধারণা দেড় ডিগ্রি দুই ডিগ্রিতে টিকবে না এটা তিন ডিগ্রি সাড়ে তিন ডিগ্রিতে চলে যাবে এখন এই সাড়ে তিন ডিগ্রিতে গেলে যে ঘটনাগুলো ঘটবে পুরো বাংলাদেশকে একটা হোমোজিনিয়াস ইউনিট হিসাবে ভাবলে চলবে না নওগাঁতে এক সমস্যা সুনামগঞ্জে এক ধরনের সমস্যা হাতিয়াতে এক ধরনের সমস্যা 
সুলতান ভোলাবাসী অতএব তার আরেক ধরনের সমস্যা আমি খুলনাবাসী আমার আরেক ধরনের সমস্যা এমন কি माननीय প্রধানমন্ত্রী গোপালগঞ্জবাসী তারও আরেক ধরনের সমস্যা কাজেই প্রত্যেকটা আলাদা আলাদা ভাবে বুঝতে হবে উপকূলে ইতিমধ্যে লবণাক্ততা বেড়েছে কারণ সমুদ্রের পানির উচ্চতা বাড়ার কারণে এবং জলচ্ছাসগুলোর কারণে নোনা পানি ভিতরে ঢুকে পড়ছে আজকে শ্যামনগর কয়রা কিংবা তার উত্তরে তালা আশাশুনি যে থানার কথাই বলেন সেখানে শীতকালে পানি অত্যন্ত মারাত্মকভাবে লবণাক্ত শ্যামনগরের একেবারে দক্ষিণ দিকে মুন্সিগঞ্জ কিংবা গাবুড়া কিংবা পদ্মপুকুরের একটা গরীব মানুষ পানি কিনে খেতে হয় তাকে এখন পানি যখন কিনে খেতে হয় আমি মাওবা নাসরিনের কথাকে সাপ্লিমেন্ট করছি আমি নিজে দাঁড়িয়ে দেখেছি রিভার্স অসমোসিস প্ল্যান্ট থেকে 20 লিটার পানি কিনে নিয়ে যাচ্ছে 20 টাকা দিয়ে লিটার প্রতি 1 টাকা লিটার প্রতি 1 টাকা জিজ্ঞাসা করলাম যে আপনার কতদিন যাবে তো যে বলল তার অর্থ দাঁড়ালো যে তার স্ত্রী যতদিন ম্যানেজ করতে পারেন চার দিন পাঁচ দিন তিন দিন চার দিন যদি ম্যানেজ করে তার বাড়িতে মানুষ সংখ্যা হচ্ছে পাঁচ জন তার মানে প্রতিদিন চার লিটার করে পানি পাচ্ছে পুরুষ হয়তো ভাগে একটু বেশি পাবে বাচ্চারাও কিছুটা পাবে মহিলা কম পাবে কাজী এখন থেকে পনেরো বছর পরে এই রকম একটা অনুষ্ঠানে কেউ যদি বলেন যে দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলে সাতক্ষীরা খুলনা বাগেরহাট এমনকি বরগুনা পর্যন্ত মেয়েদের অনেক ধরনের রোগ দেখা দিচ্ছে পানি অল্প পরিমাণ পানি গ্রহণ করার কারণে এটা আমার কাছে ডকুমেন্টস আছে আমি ব্র্যাকের হয়ে প্রচুর কাজ করেছি দেখছি ব্র্যাকের থেকে বলা হচ্ছে যে আমাদের উপকূলের পানি সরবরাহ করতে হবে যেভাবে পারি এটা হচ্ছে একটা ব্যাপার আবার যদি আপনি নওগাঁতে যান রাজশাহীতে যান চাঁপাই নবগঞ্জে যান সেখানে অনাবৃষ্টি অনেক দিন ধরে থাকবে অর্থাৎ পুকুর শুকিয়ে যাবে টিউবওয়েলগুলোর পানি অনেক নিচে চলে যাবে প্রবণ এলাকা বলতে আমরা কাজী সেখানে তাদের এক ধরনের সমস্যা আপনি যদি সুনামগঞ্জে যান পানির জায়গা বর্ষার সময় থই থই পানি কিন্তু শীতের সময় পানি ওই অল্প বিলে আছে একজন মহিলাকে পানি আনতে কিন্তু বহু দূর যেতে হচ্ছে তবে একটা মজার জিনিস ঘটছে আমি মজা করছি এই কারণে যে মাহবা নাসরিন যে বললেন যে মেয়েরা খাবার পানি আনার কাজে নিয়োজিত পুরুষরা কিছু করে না আমাদের উপকূলে কিন্তু জেন্ডারের রোলটা রিভার্সাল হওয়া শুরু হয়েছে আমি নিজে দেখেছি বরগুনা কিংবা পটুয়াখালী কিংবা সাতক্ষীরার দক্ষিণে মেয়েরা অ্যালুমিনিয়ামের কলসি নিয়ে এসে পুরুষদের দেয় যাও গিয়ে পানি নিয়ে আসো কারণ পানি নিয়ে আসতে হবে পাঁচ কিলোমিটার ছয় কিলোমিটার দূরে একটা ভ্যানে করে চারজন পাঁচজন পুরুষ পানি এনে উঠানে মহিলাকে পৌঁছে দিচ্ছেন সব বাড়িতে তা না কিন্তু এখন উৎস থেকে পানি আনাটা পুরুষ শেয়ার করছে লোডটা মেয়েদের সাথে তার মানে যেহেতু আমরা স্যার জলবায়ু ঝুঁকিটা মোকাবেলা করতে পারছি না সাথে অ্যাডজাস্ট করে নেবার একটা পথ খুঁজে বার করেছি স্যার এটা একটু বিস্তারিত জানবো একটা বিরতিতে একটা বিরতি থেকে ফিরে এসে একটু বিস্তারিত জানবো উন্নয়ন রেখার এই পর্যায়ে একটা বিরতিতে যাচ্ছি ফিরছি এখনই সাথেই থাকুন স্বাগত আর একবার দেখছেন উন্নয়ন রেখা কত ছিল আমাদের আজকের অতিথিদের সাথে যাদের কাছ থেকে আসলে আমাদের বর্তমান অবস্থা জানতে চাচ্ছিলাম ডক্টর আইনুল নিশাত আপনি বলছিলেন আমি আপনাকে থামেছি তবে তার আগে আপনার উত্তরের সাথে একটা প্রশ্ন নিয়ে চাই সাফায়েত বাগেরহাট থেকে ফেসবুক আমাদের লিখেছেন বাড়িতে পুকুর থাকার পরেও নোনার কারণে প্রতিদিন গোসল করা যায় না টিউবওয়েলের পানি ও নোনা বর্ষার পানি বাড়লেই আমাদের এই সমস্যায় পড়তে হয় সমাধান কি স্যার আমি যেটা বলছিলাম সেটা হচ্ছে যে ইতিমধ্যে গবেষণাতে স্টাবলিশড হয়ে গেছে যে দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলে যেহেতু লবণাক্ততা বেড়েছে বোথ সারফেস ওয়াটার অ্যান্ড গ্রাউন্ড ওয়াটার সেটার কারণে মেয়েদের স্বাস্থ্যগত ঝুঁকি বেড়েছে বিশেষ করে প্রেগনেন্ট উমেন ডেলিভারির সময় একলামশিয়া বেড়েছে আর পুরুষ মহিলা সবারই হাইপার টেনশন বেড়েছে সো এটা মোটামুটি স্টাবলিশড খাবার পানি একটা বিরাট সংকট স্যানিটেশনও সেই সাথে সংকট হাইজিন হেলথ সেগুলোও সংকট এবং যেহেতু ধীরে ধীরে বৈশ্বিক উষ্ণতা বাড়ার সাথে সাথে আবহাওয়াটা অনিশ্চিত হয়ে যাবে বৃষ্টি অনেক দিন হবে না হঠাৎ করে প্রচুর বৃষ্টি হবে দুটোই কিন্তু গোলমেলে আজকে আমরা যখন কথা বলছি তখন আমেরিকাতে ঘূর্ণিঝড় হচ্ছে আমরা ইয়ামেনে হচ্ছে আমাদের এখানে তিত্তি এসে গেল এতে প্রচুর বৃষ্টি হয় একটা জায়গাতে যখন বৃষ্টি হয় তখন যে জলাধারগুলো আছে ট্যাঙ্ক পানির ট্যাঙ্কে যারা ভালো পানি জমিয়ে রেখেছেন সেটা তো পানিতে ডুবে যেতে পারে যিনি বাঘেরহাট থেকে প্রশ্ন করেছেন আমি একটু কনফিউজড হচ্ছি ওনার প্রশ্নতে উনি বলছেন বর্ষা আসলে ওনাদের সমস্যাটা বাড়ে আমার ধারণা যে শীত আসলে সমস্যাটা বাড়ে কারণ তখন সারফেস ওয়াটার সাপ্লাই উজান থেকে কমে যায় লবণাক্ততার পরিমাণ বাড়ে এবং আমাদের একটা ধারণা আছে যে নদী পুকুরের পানিগুলো বোধ হয় মিঠা পানি থাকবে তা না পুকুরের পানিগুলো বন্যার কারণে প্লাবিত হয় নোনা মিশে প্লাবিত হয় যেগুলো বাঁধের 
ভিতরে সেটা প্লাবিত হওয়ার কথা না আগে যে আপনারা ডকুমেন্টারিটা দেখালেন সেখানে যে বাঁধগুলো রিপেয়ারের কথা বলছে এটা যে যে জায়গায় হচ্ছে সেখানে পুকুরে স্বাভাবিকভাবে মনে হয় যে এটা লবণাক্ত হওয়ার কথা না কিন্তু অসুবিধাটা হচ্ছে বাইরের নদীর পানি লবণাক্ত হলে একসময় ভিতরের জমি লবণাক্ত হবে পুকুর লবণাক্ত হবে আমরা যেটা বলতে পারি সেটা হচ্ছে বৃষ্টির পানি যতটা পারেন ধরে রাখেন পুকুর স্যার এই আপনারাই কিন্তু একসময় বৃষ্টির পানি ব্যবহারে নিষেধ করেছিলেন ওই প্রসঙ্গে ফিরব তবে তার আগে একটু ডক্টর সুলতান আহমেদের কাছ থেকে একটু উত্তরটা জেনে আসতে চাই 1973 সালের কথা বলতে চাই যখন স্বাধীনতা পরবর্তী সময় জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সিপিসি বা ঘূর্ণিঝড় মোকাবেলায় স্বেচ্ছাসেবকদের সম্পৃক্ততাকে আহ্বান করেছেন সিপি 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 এবং তার পরবর্তী সময় হচ্ছে এতগুলো বছর পার করে যখন আমরা বর্তমানে এসে দাঁড়িয়ে আছি আসলে জলবায়ু পরিবর্তন এসব প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময় আমাদের পানীয় স্যানিটেশন ব্যবস্থাকে সুরক্ষিত রাখবার জন্য আসলে আমরা কি কি পদক্ষেপ নিয়েছি বা কি কি উন্নয়ন করতে পেরেছি আমরা আচ্ছা এই প্রশ্ন এই প্রশ্নের উত্তর যাওয়ার আগে এই যে এর আগে যে এই প্রশ্নটা করলেন সেখানে সরকারের কিছু কাজের কথা আমি বলছি যে বর্ষাকালে উনি যেটা বলেছেন যে উনি প্রশ্ন করেছেন আমার মনে হয় যে তখন পা মানে ওই পুকুরের পার হয়তো ভাঙা ছিল ইত্যাদি এর জন্য পানি ঢুকেছে বা পানি নষ্ট হয়ে পানি এটা এটা এটার জন্য তবে প্রায় আড়াই হাজার খাস পুকুর সরকার পুনঃখনন করে সেগুলোকে শুধুমাত্র খাবারের পানি সাপ্লাই এবং গৃহস্থালী পানির জন্য একটা কাজ করছে এটা স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর করতে যাচ্ছে এটা একটা বিরাট একটা পদক্ষেপ এর এর পরবর্তী পর্যায়ে আরও যে সমস্ত পুকুর আছে ইভেন ব্যক্তিগত পুকুর যেগুলো আছে এগুলোকে রক্ষা করার জন্য একটা এই প্রকল্পের থেকে কাজ করা হবে সেই দিক থেকে আমার মনে হয় যে আমাদের যে বড় খাসপুরগুলো আছে সেটা একটা সাপ্লাই হবে আমার মনে হয় প্রায় প্রত্যেকটি জাতীয় দৈনিকে যেহেতু আজকে আন্তর্জাতিক দুর্যোগ প্রশমন দিবস আমরা এটার একটা উপস্থাপন দেখতে পেয়েছি যে কত ব্যয় করা হয়েছে একটু যেটা জানতে চাইছিলাম আসলে আমাদের বর্তমান অবস্থাটা তাহলে কি ব্যয় তো করা হচ্ছে উন্নয়নের দিকে কতটা হাঁটছি আসলে আমাদের আমরা বলবো যে আমরা যে উন্নয়নের দিকে যাচ্ছি বিশেষ করে সোশ্যাল ইকুইটি যেটা সেটার দিকে যেমন আমরা টেকসই উন্নয়নের কথা বলি শুধু অর্থনৈতিক উন্নয়ন একটা হচ্ছে একটা সোশ্যাল জাস্টিস হচ্ছে আর একটা পরিবেশকে সংরক্ষণ করার বিষয়টা হচ্ছে তা আমরা বলবো যে এখন আমাদের যে অবস্থানটা এসছে আমাদের সচেতন সরকার যেভাবে ও মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সরস্বী বলছেন আপনি দেখবেন যে পরিবেশ নিয়ে উনি যখন কথা বলে যখন উন্নয়নের কথা বলেন উনি পরিবেশকে পাশাপাশি যে আমার উন্নয়ন কিন্তু যাবে একা না তার সাথে পরিবেশ সংরক্ষণ যাবে সেই সাথে নানাবিধ কর্মকাণ্ডের যেমন সোশ্যাল সেফটি নেট থেকে শুরু করে এই যে এই যে আড়াই হাজার পুকুর যে পুনর্খনন করা হবে এবং এটাকে মিষ্টি পানির জন্য সংরক্ষণ করা হবে এখানে সরকারের বিপুল পরিমাণে ইনভেস্টমেন্ট আছে এটা কিন্তু মূলত এই যে তাদের এই যে পানির সমস্যা সেই সমাধান করার জন্য একইভাবে আপনার এই যে তাদের যে সমস্ত এমপ্লয়মেন্টের কথা বলি বা আদার কিছু করি তবে সেখানে আমি বলবো যে আমাদের যে ওপেন বা কমন রিসোর্সেস যেগুলো আছে যেমন খাস পুকুর আছে খার জমি আছে খার জলাশয় আছে ইত্যাদি এগুলোকে যদি আমরা আবার তার পরিবেশ প্রতিবেশটাকে যদি আর সংরক্ষণের দিকে যদি আমরা যৌথভাবে নজর দিই কমিউনিটিকে এঙ্গেজ করে আমাদের অনেকগুলো মডেল আছে কবে নজর দিব অনেকগুলো এটা এটা আমরা দিচ্ছি আমরা অনেকগুলো প্রজেক্ট করছি পরিবেশ অধিদপ্তর অনেকগুলো প্রজেক্ট আছে খুব আমাদের খুব ফ্ল্যাগশিপ প্রজেক্ট আছে আমরা মডেল করেছি যে ওগুলোর প্রোডাক্টিভিটি যদি আমরা বাড়াতে পারি তাইলে বাড়া বেড়েছে সেখান থেকে প্রতিবেশ থেকে যে আমরা সেবাগুলো পাচ্ছি সেগুলো কিন্তু অনেক সময় বিশেষ করে যারা যাদের ভুক্তভোগী আছেন তাদের সমস্যা যাদের ভূমি নাই যাদের যাদের তাদের অনেকটা এখানে হেল্প করছে তাদের অনেকটা লাঘব করবে অধ্যাপক মাহবুব নাসিন কি মনে হয় কতখানি টেকসই হবে এই যে চেষ্টা যেটা করা হচ্ছে সরকারের পক্ষ থেকে আসলে জলবায়ু পরিবর্তন আপনার আজকে বিষয়ে টাইটেলে ছিল জলবায়ু পরিবর্তনের জন্য তো বাংলাদেশ দায়ী না এটা সবাই আমরা জানি যে ভিতর থেকে আমরা আসলে বাংলাদেশ যেহেতু জলবায়ু কার্বন এমিশন করছে না কিন্তু আমরা যে যেই বিষয়টা করছি যে আমরা এর সাথে খাপ খাইয়ে নেওয়ার চেষ্টা করছি এবং এই যে অ্যাডাপ্টেশন আগে তো একদম কোপিং শব্দটা ছিল এখন একদম অভিযোজন কৌশল তো এই অভিযোজন কৌশল নিয়ে কিন্তু সরকারে অনেক কাজ হয়েছে আমি এখানে দুইটা মন্ত্রণালয়ের কথাই বলছি যে যদি আমরা পরিবেশ বন পরিবেশ মন্ত্রণালয়ের কথা বলি এবং তার সাথে জলবায়ু পরিবর্তন যোগ হয়েছে রিসেন্টলি এই মন্ত্রণালয়ের সাথে এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় আসলে আমার আমরা যেটা দেখি যে সবাই আলাদাভাবে কাজ করেন অনেক সময় কিন্তু একসাথে কাজ করার যে বিষয়টা সেটা যদি আমরা অভিযোজনের সাথে এক করতে পারি যেমন আমরা কিছু উদাহরণ দিতে পারি যে এই যে লবণাক্ততা যে অঞ্চল সেটা তো একদিনে তৈরি হয়নি আপনি মধ্য নব্বইয়ে দেখবেন যে আমন ধান শতকরা পঞ্চাশ ভাগ ওখানে হচ্ছে না 
এমন কি যে সবজি উৎপাদন হতো সেটাও বন্ধ হয়ে গেছে সেটাকে ফিরিয়ে আনার জন্য কিছু বিকল্প কর্মসংস্থান করা হয়েছে এবং ওই যে লবণাক্ত যে জলাবদ্ধ জায়গাটা এখন কিন্তু যে দেখবেন যে সেখানে কিন্তু ওইটাকে ব্যবহার করে মাছ চাষ করা হচ্ছে যেটা হচ্ছে স্যালাইনিটি টলারেন্স আমাদের ধান উৎপাদন সাথে সহমত জি আমরা চেষ্টা করছি কিন্তু আপনি কিন্তু বলেছেন 90 থেকে এটা একদিনে হয়নি অনেক দিন ধরে আমরা হতে দিয়েছি আসলে নীতি নির্ধারকেরা তখন তাহলে কি করছেন এত বছর বিষয়টাকে আমরা লিঙ্গার করলাম কেন আরো বিষয়ে চলে যেতে হবে যে তবে তার আগে একটা ছোট বিরতি নিতে হবে আরো দূরে চলে যেতে হবে আপনার শ্রীমঘেরা বিরতি চলে যাচ্ছে ফিরে এসে আসলে জানবার চেষ্টা করব নীতি নির্ধারকেরা কেন উদাসীন আচরণ করেছেন সাথে থাকুন ফিরে চেক করি স্বাগত আর একবার দেখছেন উন্নয়ন রেখা জুলহা জুবের সাথে আছি আর একবার ডক্টর আইনুল নিশাত আপনার কাছে চলে যেতে চাই যেটা প্রশ্ন করছিলাম উদাস কেন উদাস না এইটা একটা জিনিস বুঝতে হবে আমাদের সামর্থ্যের কথা জলবায়ু পরিবর্তনের বিষয়টি অতি সাম্প্রতিক বাংলাদেশ যে সবচেয়ে ঝুঁকির মুখে পড়বে এটা প্রমাণিত হয়েছে বিশ্বের কাছে তিন দিন আগে আমরা অনেক দিন ধরে বলে আসছি এ ব্যাপারে সতর্ক হও বাংলাদেশ হচ্ছে প্রথম দেশ যারা মোকাবেলা করার জন্য কি করতে হবে বাংলাদেশ ক্লাইমেট চেঞ্জ স্ট্র্যাটেজি অ্যান্ড অ্যাকশন প্ল্যান দু হাজার নয় সনের ডিসেম্বর মাসে ক্যাবিনেট অনুমোদন করেছে সেইটা পৃথিবীর বাকি দেশ ফলো করছে অবশ্যই নীতি নির্ধারকরা অনেক অ্যাডভান্সড আমাদের সামর্থ্যের অভাব আছে ফ্লাট ফোরকাস্টিং আমাদের অ্যাডভান্সড সাইক্লোন ফোরকাস্টিং অনেক অ্যাডভান্সড কোস্টাল এরিয়াতে স্যালিনিটি বাড়ছে সেই ব্যাপারে অলরেডি পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে আমাদের কাছে সলিউশনগুলো সীমাবদ্ধ লিমিটেড জনসংখ্যা বেড়েছে উনিশশো সাতচল্লিশে যখন ব্রিটিশরা বিদায় হয়েছে লোক ছিল চার কোটি আজকে আঠারো কোটি জায়গা তো এর মধ্যে খাদ্য নিরাপত্তা অর্জন করতে হবে প্রাকৃতিক দুর্যোগকে মোকাবেলা করতে হবে কাজ আমরা করছি এখন বলা যেতে পারে যে এই কাজটাকে স্থানীয় পর্যায়ে নিতে হবে স্যার স্থানীয় পর্যায়ে নিয়ে যাবো সেক্ষেত্রে টেকসই কী কী সমাধান হতে পারে প্রযুক্তি তো দিনকে দিন বাড়ছে পুরনো যে প্রযুক্তি ছিল কিছু ক্ষেত্রে এখন কাজও করছে না না যেমন ধরুন আমরা বৃষ্টির পানি যদি পুকুরে ধরে রাখতে পারি পন্ডস অ্যান্ড ফিল্টার হতে পারে রিভার্স অসমোসিস হতে পারে একটু এক্সপেন্সিভ আমরা আরেকটু লবণাক্ত যখন বাড়বে লবণাক্ততা বাড়বে আমরা ডিসেলেনেশন প্ল্যান্টের কথা বলতে পারি সোলার প্যানেল ব্যবহার করে যেটা সুলতান বলেছিলেন এটা হবে এবং এই দুর্যোগের ডাইমেনশনটা কিন্তু কন্টিনিউয়াসলি বদলাচ্ছে তবে দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চল অত্যন্ত ঝুঁকির মুখে যে কারণে সেখানে আমাদের দেখতে হবে যে মানুষ যাতে অভিযোজনের কাজটা হাতে নিতে পারে অভিযোজনের কাজটা হাতে নিতে পারে সেক্ষেত্রে আপনি যেহেতু কাজ করছেন এই পুরো বিষয়টা নিয়ে অভিযোজনের বিষয়টার সম্বন্ধে তাদের সচেতন করতে আমাদের প্রাইমারিলি কিছু স্টেপস নিতে হবে তাদের বোঝানোর জন্য বা অ্যাডাপ্টেশনের জন্য তাদের কিছু বিষয় অভ্যস্ত করতে হবে কতখানি এগোতে পেরেছি আমরা আসলে সেই বিষয়গুলি হচ্ছে যেমন আমরা বলবো যে আমরা যদি উনিশশো একানব্বই সালের ঘূর্ণিঝড় দেখি যে কত লক্ষ মানুষ মারা গিয়েছিল হ্যাঁ সরকারি হিসেবে এক লক্ষ আশি হাজার মানুষ মারা গিয়েছিল এখন তো সেটা এক ডিজিটে নেমে এসেছে তার মানে প্রস্তুতিটা মানুষের গৃহভিত্তিক পর্যায়ে ছিল না তার সাথে কিন্তু সরকারি কিছু কর্মপরিকল্পনা এবং তার প্রায়োগিক দিকটা যোগ হয়েছে আপনি স্থানীয় সরকারের কথা বলেছিলেন আমাদের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার যদি বলি সেখানে কিন্তু একদম ওয়ার্ড লেভেল পর্যন্ত এই কর্মসূচিগুলি আছে সুতরাং ওয়ার্ডের মানুষ এবং অনেক স্বেচ্ছাসেবক বাংলাদেশে তৈরি হয়েছে তাদের মাধ্যমে সচেতনতা তৈরি হচ্ছে আবার ঘূর্ণিঝড়ের যে সতর্ক বার্তা সেইগুলো কিন্তু অনেক উন্নতি হয়েছে আমরা যদি বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট মাধ্যমে আরও বেশি তথ্য পেতে পারি তাহলে আরও হবে এবং অভিযোজন কিন্তু চলছে অর্থাৎ সব এলাকাতে বাংলাদেশে তাহলে অর্থনীতি কিভাবে এত এগিয়ে যাচ্ছে আর পানির বিষয়টা যদি অর্থনীতি এগোচ্ছে সাধারণের শ্রম বেড়েছে সাধারণ চেষ্টা করছে বেশি চেষ্টা করছে এখানে আপনি কিন্তু পানির বিষয়টা নিজে নিজে এটাকে দেখছেন এসডিজি এর লক্ষ্যমাত্রা 6 যেটা তো সেখানে আমরা আসলে দেখছি যে আমাদের সব জায়গায়তে মানুষের সম্মিলিত জ্ঞান এবং এখানে কিছু পদক্ষেপ তার ফলে কিন্তু অভিযোজন কৌশলটা উন্নত হয়েছে এবং এইভাবে মানুষের আসলে টিকে থাকতে হবে এইভাবে টিকে থাকতে হবে কিন্তু ডক্টর সুলতান আহমেদ আমরা আরেকটু আগ্রহী হয়ে জানতে চাই রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্বে যারা আছেন নিশ্চয়ই সর্বোচ্চ পর্যায়ের দিকে যখন ইঙ্গিত যায় তিনি যথেষ্ট আন্তরিক কিন্তু তাকে পরিবেষ্টিত করে যারা কাজ করছেন তাদের মধ্যে কি আন্তরিকতা দেখা যায় অন্তত রাজনৈতিক এই যে একাদশ জাতীয় নির্বাচন আসছে সেখানে যে ইশতেহার ঘোষণা হবে আসলে কি সেখানে আমরা নিরাপদ পানি এবং স্যানিটেশন নিয়ে কিছু দেখতে পাবো কি মনে মনে হয় আপনার আমি বলবো এখানে আমার যেটা মতামত সেটা হলো যে আমাদের দেশ তো অর্থনৈতিক উন্নয়নের দিকে যাচ্ছে এটা খুবই দৃশ্যমান আমরা ছয় সাত পার্সেন্ট করে গত এক দেড় দুই দশক গত দশক থেকে করছি মানুষের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন হচ্ছে মানুষের এই যে সু
তারপর সেনিটেশন এগুলো এখন এই জীবনের উৎকর্ষতা কিন্তু মানুষ অনুদবন করতে চেষ্টা করেছে পরবর্তী সময়ে এই যে সামনে যেটা বলেছেন আপনি নির্বাচন আসছে এই জিনিসগুলোর উপর কিন্তু আপনাকে নজর দিতে হবে মানুষ আসলে তার জীবনের উৎকর্ষতার জন্য কি চাচ্ছে সেনিটেশন ওয়াটার সাপ্লাই এগুলো চাচ্ছে সুতরাং সেটাকে যারা কাজ করছেন তাদের মাথায় এই জিনিসটা রাখতে হবে শুধুমাত্র লাইন দিলেই হবে না সেখানে পানিটা ঠিকমতো পাওয়া যায় কিনা मडुलर से टेक्नोलॉजी खबरजी जो पपुलर पपुलर कर सरकार अर्थनैतिक अवस्था मन करीना समस्या अर्थ समस्या बाहर अर्थ हो मैडम जो अभिजोजन बेपारमें बोलो शुदुम्रवेश मंत्रणालय अथवा दुर्योग व्यवस्थापना नय सार सार भलोक जान प्रफेसर आनिन निषाद पानी सम्पद मंत्रणालय जो क्या है जो बना नियंत्रण शुरू कर जलवायु परिवर्तन प्रभावर जो एक बिराट अभिजोजन लोकल स्थानीय सरकार যেটা বিভাগ আছে তাদের যে কাজগুলো আমি বলবো যে তাদের প্রায় নাইনটি পার্সেন্ট নাইনটি ফাইভ পার্সেন্ট কাজেই কিন্তু আমরা অভিযোজনের জন্য নিশ্চয়ই অভিযোজনের জন্য করছি এই ধারাবাহিকতা অব্যাহত থাকবে আপনাদের তিনজনকে অসংখ্য ধন্যবাদ তবে উন্নয়ন রেখার আজকের এই শেষ পর্যায়ে এতটুকু বলতে চাই আসন্ন একাদশ জাতীয় নির্বাচনে রাজনৈতিক দলগুলোর নির্বাচনী ইশতেহারে এই বিষয়ে প্রাধান্য পাবে এতটুকুই আমাদের চাওয়া আজকের মতো এখানে বিদায় নিচ্ছি শুভরা